chạy theo xu hướng khi quan trọng nhất không phải là bạn thích gì mà là người ta quan tâm điều gì follow the trends when it's not important what you like but what people care about đầu tư ra kinh doanh này thì em thấy cũng khá là buồn nên để một bài học kinh nghiệm cho em để em cũng theo các trend đi trà chanh với ạ trà sữa quảng đông nữa investing in this business i find this very sad that is a lesson for me not to follow the trend like lemon tea or cantonese milk tea đúng mà chạy theo xu hướng rồi còn lại những gì năm keep following the trend then someone left theo vô dụng mà mình nghĩ là bạn không nên học những ngành đó five years university degrees that i think you should not study in those field. Các bạn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ thôi, họ có thể bỏ ra bằng một số tiền các bạn đi làm bằng một tháng luôn. Every day you just need to spend about 2 hours. People can spend the same amount of money as you can earn for a month's salary. Hôm nay chúng ta chỉ coi nó như một cái trò đùa. À, nó có thể là cái khởi nguồn à, chia sẻ dân tộc và thì đương nhiên nó sẽ rất, rất là đau lòng. Today we just see it as a joke. It could be the source of national deviation which is of course very painful. Chạy theo xu hướng hay là để xu hướng chạy theo chúng ta. So should we follow the trend or let the trend follow us? Quá là thơm luôn thưa quý vị. Nếu như quý vị đang là một người trẻ và muốn ngồi lại hàn huyên câu chuyện cùng với những người bạn của mình trong dịp cuối năm này thì đây chính là những món đồ ăn mà chắc chắn quý vị muốn nó xuất hiện trong cuộc hàn huyên đó của mình. Wow, this thing smells so good. If you are a young person and you want to sit down and talk with your friend and the year end, these are the food that you definitely want to have in your conversation. Vì sao? Nó toàn là những món hot trend thôi. Hãy để ý mà xem. Cà phê muối hay là trà chanh dã tay, bánh đồng xu hay là lạp xưởng nướng đá. Rất là hấp dẫn. Thực. For what reason? Is all hot trending items? Pay attention. Salted coffee or hand powdered lemon tea, coin cakes or stone grilled sausages very attractive. Thì đây chỉ là một vài trong số những món ăn đã gây được nhiều sự chú ý trong năm 2023 vừa qua. Không biết những thực khách đã phải xếp hàng rồng rắn, đã phải vượt cả chục cây số đã sẵn sàng móc hầu bao của mình dù là giá chẳng hề rẻ chút nào. Ladies and gentlemen, These are just a few of dishes that have attracted a lot of attention in 2023. Many diners had to stand in a long queue, travel dozens of kilometers, and were ready to empty their wallets, even though the price was not cheap at all. Thời điểm đầu khi mà những món ăn hợp thời này ra mắt, vâng, nhu cầu tăng đột biến. Nhiều người trẻ cho rằng đây chính là một cơ hội để kinh doanh. Họ dốc vốn để bắt đầu bắt trend, để chạy theo trend. At the beginning, when this trend day dishes were introduced, demand has increased dramatically. Many young people think this is a good opportunity for business. They use all the money to invest in the business to follow the trend. Nhưng quý vị biết đấy, vì nó là xu hướng. Những món ăn này nó chỉ nở rộ được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sau đó, nhanh chóng nó hết thời để nhường chỗ cho những món ẩm thực mới. But you know, because it's a trend, these dishes are only popular for a short time. Then they go out of fashion to make room for new dishes. Nếu kinh doanh là một ván cờ thì những đồ ăn theo trend mà quý vị vừa thấy ấy, nó cũng chẳng khác gì những quân cờ cả. If doing business is a game of chess, then the trending first you see are no different from the chess pieces. À, bam! Một ván cờ có người thắng phải có kẻ thua. 
không ít những cửa tiệm kinh doanh các món ăn theo trend đó đã rơi vào cảnh lao đao, sớm nở, tối tàn. Chỉ còn một số ít thôi, tồn tại được theo thời gian. And in a game of chess, if there is a winner, there must also be a loser. Many chefs selling trendy dishes have fallen into trouble, blooming early and fading late. Only a new, only a few survive over time. 